வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அதாவது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்டிருந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன் தான் எப்படி போடணுன்றது இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மூணு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டூ மார்க் கொஷின்லேயும் ஒரு கொஷன் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்கில் டென் மார்க்கில் ஓகே மூணுத்துலேயுமே கேட்டிருக்காங்க ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஓகே மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா பதினேழு மார்க்குக்கு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இது டூ மார்க் கொஷன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் கேல்குலேட் த ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் ஓகே ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியடோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் அ இயர் ஆர் மந்த் இன் அ இயர் டிவைடட் பை டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஓகே இப்போ இந்த டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் பிகாஸ் இதில் வந்து நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எடுத்து போட்டிருக்கலாம் பட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க தவிர டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கொடுக்கல ஓகே கிரெடிட் சேல் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டெட்டா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா கிரெடிட் சேல் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஓப்பனிங் க்ளோசிங்லாம் கொடுக்கல வெறும் டெட்டாரும் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸும் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்னு சொல்லிட்டு இந்த டெட்டாரும் பில்ஸ் ரிசீவபிள் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துடுச்சு அண்ட் கிரெடிட் சேல் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்துருச்சு இதுதான் டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோட வேல்யூ ஓகே இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியடோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் இன் அயர் ஆர் மந்த் இன் அயர் டிவைட் பை டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டேஸ்லேயும் எப்படி போடணும்னு பார்க்கலாம் அண்ட் மந்த்லேயும் பார்க்கலாம் டேஸ் இன் அயர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மந்த் இன் அயர்னா டுவெல் டிவைடட் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அவ்வளோதான் பாருங்கள் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ டேஸ் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி செவன் டேஸ் அண்ட் மந்த் பார்த்தோன்னா டூ பாயிண்ட் டூ மந்த்ஸ் ஓகேவா இதுதான் வந்து டூ மார்க் கொஷினில் கேட்டிருக்க ப்ராப்ளம் இப்போ ஃபைவ் மார்க்கில் எது ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் கேல்குலேட் டேட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஓகே டோட்டல் சேல்ஸ் ஃபார் த இயர் கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டெட்டாஸ் ஆஸ் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டெட்டாஸ் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்போ ஓப்பனிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் நம்ம வந்து ஆவரேஜ் பண்ணலாம் ஓகே பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் சேல்ஸ் இருக்குது கேஷ் சேல்ஸ் இருக்குது நமக்கு தேவை டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோவுக்கு கிரெடிட் சேல் வேணும் அப்போ டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து கேஷ் சேல்ஸை மைனஸ் பண்ணோம்னா கிரெடிட் சேல் கிடச்சிடும் எஸ் பாருங்கள் கிரெடிட் சேல் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிளில் ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் சேல் கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் சேல்ஸ் மைனஸ் கேஷ் சேல்ஸ் ஸோ ஒன் லேக் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டோம்னா எயிட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு டோட்டல் சேல்ஸ் ஒன் லேக் அண்ட் கேஷ் சேல்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆவரேஜ்க்கு ஓப்பனிங் ஆஃப் டெட்டாஸ் அண்ட் ஓப்பனிங் ஆஃப் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிளோட ஓப்பனிங் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி க்ளோசிங் ஆஃப் டெட்டாஸ் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் பில்ஸ் ரிசீவபிள் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் க்ளோசிங்கில் கிடச்சிரும் பாருங்கள் ஓப்பனிங் டெட்டாஸ் ப்ளஸ் ஓப்பனிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் க்ளோசிங் டெட்டாஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் டிவைடட் பை டூ எல்லாத்தோட வேல்யூமே இருக்குது பாருங்கள் டெட்டாரோட ஓப்பனிங் டென் தௌசண்ட் எடுத்து போட்டுட்டோம் அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸோட ஓப்பனிங் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டோம் அண்ட் க்ளோசிங் டெட்டாஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அண்ட் க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது டிவைடட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ நம்மளோட கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்டா டர்ன் ரேஷியோ தான் அப்போ என்னென்னா கிரெடிட் சேல் டிவைடட் பை இந்த ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே எஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்துருச்சு இதுதான் டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டென் மார்க்கில் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள்
cross multiply பண்டுரத்து முழுமா கண்டுபிடுச்சிருவோம் இல்லியா? Yes. பாருங்க. Total asset equal to 36 lakh divided by 3. 12 lakh. Okay. அதாவது sales ஓட value தெரியும் divided by total asset வந்து தெரியாது equal to 3. அப்பா saleயும் இந்த 3 யோ divide பண்ணோம் நான் நமக்கு total asset 12 lakh கடுச்சிற்று. அடுத்து பாருங்க sales by fixed asset. அப்பா fixed asset equal to 36 lakh divided by 5 இங்க. Okay, அதே தாம். 7 lakh 20,000 தாம் fixed asset. அது கப்பிரும் பாருங்க, sales divided by current assets equal to 7.5. அப்பா, 36 lakh divided by 7.5. Okay, பாருங்க, 4 lakh 80,000. புரிதா, இந்த saleல நம்ம அந்த 36 lakh போட்டுரும். Current asset நமக்கு தெரியாது. 7.5. 7.5 இங்க denominator வந்து, and current assets வந்து அங்க போய்டும். அது நால்தா, 36 lakh divided by 7.5 போட்டும் நான் நமக்கு இது கடுச்சிருது. Okay, இப்பு நேக்ஸ்ட sales divided by inventory is equal to 20. அப்பு என்ன பண்ணும் 36 lakh divided by 20 போட்டும் நான் கடுச்சிருப்போது. பாருங்க 1 lakh 80,000 தான் inventory ஓட value. Okay, இப்பு sales divided by debtors. Debtors பாத்திங்க நான் 15 குட்திருக்காங்க. அப்பு 36 lakh divided by 15 போட்டும் நான் debtors கடுச்சிருப்போது. பாருங்க, எவ்வளவு 2 lakh 40,000 தான் debtors ஓட value. Okay, வா, நேக்ஸ்ட பாத்திங்க நான் Okay, இப்பா, current ratio, நம்ப எப்படி calculate பண்ணும் அப்படியின் பாத்திங்க நான் current assets divided by current liability. நம்ப இந்த formula use பண்ணி current asset table உன்னு கண்டுபிடுச்சும் இல்லியா? Yes, அந்த current asset வந்து, இப்பா, இந்த current ratio formulaல use பண்ணிக்கிலாம். Because இந்த current ratio கண்டுபிடிக்கிற்துக்கு, வேறை எந்த information நம்மக்கிட்டில்ல. Current ratio உட formula, current assets divided by current liabilities. இப்பா, current assets இதை use பண்ணம் நம்ம கண்டுபிடுச்சுது எவ்வளவு அப்படின் பாத்திங்க நான் நம்ம 4 lakh 80,000 கண்டுபிடுச்சுருக்கும். அப்பா, current liability தான் தெரியாது. அப்பா, நம்ம cross multiply. 4 lakh 80 divided by 2. மீதி எல்லாமே sale வைத்துதான் கண்டுபிடுச்சும். இது மட்டம் பாத்திங்க நான் Total assets divided by net worth equal to 2.5. Okay, total asset நம்ம கண்டுபிடுச்சிருக்கும் பருங்க. First earthனே கண்டுபிடுச்சும். Sales divided by total asset formula use பண்ணி, total asset ஓட value கண்டுபிடுச்சும் லியா. அப்பா, இதை use பண்ணி, net worth கண்டுபிடுச்சில்லாம். 12 lakh. பருங்க, 12 lakh divided by 2.5 போட்டும் நான் 4 lakh 80,000 கடுச்சிருச்சு. Net worth. Okay, வா. வெரும் cross multiplication தா, ஒரு formulaல, ரெண்டு information known, ஒன்று unknown, அப்படின்னா, just நம்ம ஒரு cross multiply பண்ணோ, okay, numerator, denominator, change பண்ணோ, அப்படின்னா, நமக்கு easy வந்து, அதுக்கான unknown value கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்பு debt equity equal to 1 என்று சொல்லுட்டாங்க. இப்பு நம்ம net worth is nothing but நம்மலுடை equity தா. Okay, net worth வந்திரது equity தா. அப்பா, net worth எவ்வளவு தெரிஞ்சு போச்சு? 4 lakh 18 தெரிஞ்சு போச்சு. And debt divided by equity நின் சொல்லுட்டாம். அப்பா, அது எவ்வளவு 4 lakh 80 தா. Okay, debt to 1, equity 1. And equity ஓட value, net worth ஓட value. அதாவது 4 lakh 80. அப்பா, debt எவ்வளவு பாத்திருங்கினா, 4 lakh 80 தா. Okay, இப்பா, நம்ம எல்லா values கண்டு புடிச்சுடோம். So, நான் Current asset 4 lakh 80, inventories 1 lakh 80, debtors 2 lakh 40, current liability 2 lakh 40, net worth 4 lakh 80 and debt 4 lakh 80. Okay, இப்பு இந்த values எல்லாமே இந்த balance sheet unknownல நம்ப போட போரும். Okay, net worth பாருங்க, எவ்வளவு கண்டு பிடுச்சது 4 lakh 80. Okay, அப்பிறோ, long term debt. Long term debt எங்க கண்டு பிடுச்சும்? Debt என் குடுத்துடாங்க, இதுதான் long term debt. 4 lakh 80, okay வா? அப்பிறோ current liability, current liability பாருங்க 2 lakh 40, அவ்வளத்தாம் yes, போடலாம் இப்பு, பாருங்க 4 lakh 80, 4 lakh 80, 2 lakh 40, okay, இப்பு நேக்ஸ்ட, assetல, fixed asset, fixed asset கண்டு புடிச்சும் அல்லியா, 7 lakh 20, அதுக்கு அப்பிறோ inventories கண்டு புடிச்சும் 1 lakh 80, அப்பிறோ debtors பாத்திக்கு நான் 2 lakh 40, அதுக்கு அப்பிறோ liquid assets, liquid asset பாத்தும் நான் நமக்க debtors போய்டு and balance தான் வந்து liquid asset okay current assetல current asset எவ்வளவு 4 lakh 80 inventory ஒரு 1 lakh 80 போய்டுச்சு நான் 3 lakh 3 lakhல நம்ப debtor வேறா தனியாக கண்டு புடிச்சிருக்கும் 2 lakh 40 அது போய்டுச்சு அப்படியின்னா balance 60,000 தான் இந்த liquid asset okay இந்த debtor உன் liquid assetல தான் வரும் அனா இந்த debtor தனியா நம்ப போட்டிருக்கது நால் other liquid asset சொல்லுட்டு இதை போட்டுக்கலாம் பாரங Inventories 1 lakh 80, debtors were 2 lakh 40 and liquid asset asset others பாத்திங்கு நான் 60,000. Okay, வா? Yes, எல்லாமே போட்டுட்டும். 
இப்போ நம்ம டோட்டல் பண்ணலாம் செவன் லேக் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி ப்ளஸ் டூ லேக் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இங்கே ஃபோர் லேக் எயிட்டி ஃபோர் லேக் எயிட்டி டூ லேக் ஃபார்ட்டி பாருங்கள் போத் த சைஸ் டோட்டல் வந்து டுவெல் லேக் வந்துருச்சு அப்போ நம்ம கரெக்டாக எல்லா வேல்யூஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரொம்ப ஈஸி இல்லை இந்த ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சால் போதும் நம்ம ஈஸியாக அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை ட்ராப் பண்ண முடியும் ஓகே உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ரெண்டு மாடல்லையும் ஃபைவ் மார்க் மாடல்லையும் அண்ட் டென் மார்க் மாடல்லையும் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அண்ட் வேறு ஏதாவது கொஷனில் டவுட் இருந்ததுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்காக நான் சால்வ் பண்ணேன் தேங்க்யூ ஃபார் ய